Καλησπέρα κύριε Γραμματικοπούλη. Καλησπέρα σα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ε, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποιε πιο γενικέ ερωτήσει. Mm -hmm. Για παράδειγμα, πώ προέκυψε στη ζωή σα η μετάφραση. Ε, πώ προέκυψε η μετάφραση, μάλλον φυσικά από τη σχέση με τα βιβλία. Πώ προέκυψαν τα βιβλία, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμό περιβάλλοντο και προσωπική αγάπη. Ε, δεν μου τα επέβαλε κανένα, αλλά μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον από τα βιβλία. Ε, ήταν και σε υπόλοιψη, ένα αντικείμενο σε υπόλοιψη και κάτι το οποίο κυκλοφορούσαμε στο σπίτι. Ήταν ένα φυσικό αντικείμενο, για να το πω έτσι. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω για να. Ε, έχω πρόοδο στη ζωή μου, οπότε βεβαίω, εγώ τσίμπησα, σε μένα έτυχε να αρέσουν οι λέξεις και τα γράμματα, υπήρχαν και άλλες στην οικογένεια που δεν ακολούθησαν αντίστοιχο δρόμο. Ε, μετά, έχοντας τελειώσει τις σπουδέ μου στην, ε, της γαλλικής φιλολογίας, ε, έκανα μία απόπειρα η οποία απέτυχε παταγωδός ε, με ένα εράσμος ε, στην, ε, στο Στρασβούργο για τεχνική μετάφραση γιατί θεωρούσα ότι μου τέριαζε, είχα, είχα αρχίσει και σκεφτόμουν ότι μου τέριαζε η μετάφραση ως ενδεχομένως επαγγελματική διέξοδος. Οπότε αυτό που άκουσα από καθηγητές και περιβάλλον είναι ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η Σχολή της Τεχνικής Μετάφρασης και Διερμηνίας στο Στρασβούργο, αλλά υπέφερα τρελά. Δηλαδή δεν ήταν δυνατό να κάνω τεχνικά κείμενα, ήταν κάτι το οποίο δεν με αφορούσε καθόλου. Ε, πολύ απλά βαριόμουν. Ήταν και λέξει οι οποίε ούτε στα ελληνικά μου λέγανε τίποτα. Όλη αυτή η ορολογία, η νομική, η οικονομική, η οικονομικίστικη, ε, συμβόλαια, συμβάσει, δεν υπήρχε περίπτωση να ήταν εφιάλτη για μένα. Οπότε σε εκείνο το εξάμεινο ε, το ξανά, ξανά άρχισα να δουλεύω την ιδέα τη λογοτεχνία. Μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στη λογοτεχνία. Και... Ε, Κάποιε πρώτε δειλέ, απόπειρε, δηλαδή είχα μεταφράσει εγώ κάποια μικρά διηγήματα, νουβέλε και άρχισα σιγά σιγά να, να χτυπάω κάποιε πόρτε. Ε, δειλά, ε, λίγο φοβικά, γιατί ξέρα ότι ο χώρο είναι και υπερκορεσμένο, αλλά θέλω να μνημονεύσω την Μάγδα την Κοτζιά, την δημιουργό, ιδιοκτήτρια, εκδότρια των εκδόσεων Εξάντα, η οποία με εμπιστεύτηκε πολύ νωρί, είδε τη δουλειά μου, τη άρεσε και κατευθείαν μου έδωσε το πρώτο μου βιβλίο. Που ήταν ένα βιβλίο του Ρενέ Ζιράρ, θεωρία δηλαδή. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βοήθημα, ήταν μια όθηση, γιατί κάποιο μου έδωσε εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη και έτσι. Την πήρα και εγώ πάνω μου κατά κάποιο τρόπο και έτσι μετά οι επόμενες κρούσεις εκδότες ήταν πιο, πιο εύκολες για, για μένα. Είχαν δει και ένα δείγμα δουλειάς, μετά ήταν πιο, κάπως πιο εύκολα τα πράγματα. Πολύ ωραία. Ε, για σας τι mm. σημαίνει μεταφράζω. Ε, λέει, δεν το χρησιμοποιώ σαν τσιτάτο, αλλά το, είχα, το, το είδα... Το ξανακοίταξα λίγο σημειώσιμο χτες προχτές που ετοιμάζαμε αυτές τις δύο εκδηλώσεις για τη μετάφραση, τον ωραίο του μεταφραστή. Λέει, έτσι φετάεβα ότι για να μπορείς να κρίνεις ένα έργο ε, πρέπει να ζεις μέσα του, να αναπνέεις και να το αγαπάς. Νομίζω ότι για να μεταφράσεις ένα έργο πρέπει να μπορείς να κάνεις την ίδια, ε, να, 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 την ίδια πορεία. Ε, Καταρχά είναι κάτι που μου ταιριάζει πολύ σαν ε, χαρακτήρα, τη συγκρασία. Μ' αρέσει να δουλεύω μόνη μου. Μ' αρέσει να δουλεύω στη γωνιά μου, στην ησυχία μου, παρόλο που τελικά ε, βρέθηκα να είμαι και καθηγήτρια. Ε, δεν ξέρω όμως, αυτό το λέω με πλήρη επίγνωση, εάν ήταν δυνατόν στην Ελλάδα να ζήσει κανείς από τη μετάφραση και να μην είναι ένα πάρεργο, αν θα είχα... Θα τα είχα συνδυάσει τέλο πάντων. Θα μου ήταν ενδεχομένω πολύ πιο απλό να ζω μόνο από τη μετάφραση. Δηλαδή θα, θα το έκανα με χαρά, μάλλον. Απλώ είναι κάτι εντελώ ανέφικτο. Το δοκίμαζα κάποια χρόνια, αλλά δεν, δεν ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσε να μεταφράζει. Πώ έβλεπε να μεταφράζει το χρόνο. Τέσσερα, πέντε είναι αδύνατο. Μετά χάνεσαι. Ε, περνάω καλά. Περνάω καλά με τι λέξει. Περνάω καλά με τα κείμενα. Ευχή έργο βεβαίω είναι να έχω κείμενα με τα οποία περνάω καλά. Δεν είναι πάντα αυτή η συνθήκη του μεταφραστή, δυστυχώ. Είναι πολύ επώδυνο και δύσκολο. Είναι λίγο κόντρα ρόλο να πρέπει να δουλέψει τόσο σχολαστικά πάνω σε κείμενα τα οποία βρίσκει αδύναμα ή με προβλήματα και να μην μπορεί να παρέμει καθόλου. Τέλο πάντων. Ε, νομίζω ότι είναι, μου ταιριάζει. Ε, 
γιατί ε, κάπως είναι μια όμορφη υπηρεσία στα βιβλία, τέλος πάντων, στα κείμενα, στα κείμενα για να είμαι πιο ακριβής. Ε, ξέρω τι άλλο να σας πω. Θα, θα πω απλώς μια λεπτομέρεια. Όταν ε, δουλεύω, καμιά φορά αν βρίσκεται αν βρίσκεται κάποιος ακόμα στο σπίτι, ε, μου λέει καλά μουσική δεν βάζεις. Μου είναι αδύνατο. Ακούω τις λέξεις, δηλαδή το κεφάλι μου είναι γεμάτο λέξεις και είναι αδύνατο να υπάρχει παράλληλα και μουσική. Αυτό είναι η ευχαρίστησή μου, ότι το κείμενο το, το διαβάζω, το, το δουλεύω μες στο μυαλό μου, ε, είναι φορές χωρί που με δυσκολεύουν που ζητάω από κάποιον να τα διαβάσει για να το ακούσω πώς ακούγεται. Ε, νομίζω ότι πρέπει να μπορέσει να κάνεις αυτό το, το ντεκλικ κάπως να, να, να μπει στο πώς ακούγεται η γλώσσα. Και να σ' αρέσει αυτό, να περνάς καλά μέσα σε αυτό, να μην βαριέσαι. Ε, οπότε από ό,τι κατάλαβα επιλέγετε η ίδια τα κείμενα που θα μεταφράσετε ή δεν συμβαίνει. Ε, όχι. Αυτό μου συνέβη πολύ πρόσφατα, την τελευταία χρονιά δηλαδή. Είχα τη χαρά να μεταφράσω δύο βιβλία τα οποία πίστευα πολύ, για τα οποία είχα, με τα οποία δύο συγγραφείς με τους οποίους είχα μια σχέση μακρά. Ε, ήταν η πρώτη φορά όμως που ο εκδότης με εμπιστεύτηκε και εμπιστεύτηκε ενδεχομένω επιτέλους τη γνώμη του μεταφραστή ότι ένα κείμενο αξίζει να βρει το δρόμο του ή τουλάχιστον να δοκιμαστεί να βρει το δρόμο του στην αγορά. Ε, όχι, τα περισσότερα βιβλία που είχα κάνει μέχρι τότε, τα, τα πρώτα, τα περίπου 20 τίτλοι, ε, δεν ήταν βιβλία που είχα επιλέξει, ήταν παραγγελίε από εκδοτικού. Ε, κάποια από αυτά, βεβαίω, και ιδίω τα βιβλία που έβαλα στον Εξάντα, ήταν βιβλία που συναποφασίζαμε λίγο με την Μάγδα. Με έλεγε, γιατί είχαμε μετά και μια πολύ όμορφη ε, φιλική σχέση. Ήταν τέτοιο άνθρωπο, πολύ προσινή, πολύ ανθρώπινη και τη άρεσε να είναι σε σε κουβέντα με τους, με τους συνεργάτες της και με τους μεταφραστές συγκεκριμένα. Ε, μου έλεγε, έχω αυτά, τι θέλεις. Δηλαδή, μου άφηνε μία γκάμα. Δηλαδή, σκέφτομαι να βγάλω τα, τα εξή. Οπότε, μου, μου έδινε ένα περιθώριο επιλογής. Αλλά, τις είχα προξενέψει και ένα από τα δύο βιβλία που βγήκανε πρόσφατα και δεν, το, δεν είχε εμπιστευτεί εντελώ. Ε, πάμε τώρα στη μετάφραση ως διαδικασία. Τι είδους μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθως ή πώς τα αντιμετωπίζετε και αν έχετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα να μας δώσετε. Ναι. Ε, η πολύ γενική αρχή ε, είναι η εξή Ότι ακόμα και τα λεγόμενα δύσκολα κείμενα, ε, ενδεχομένως τα πολύ πυκνά ή τα θεωρητικά που παραπέμπουν σε φιλοσοφικές έννοιες και κατηγορίες με τις οποίες δεν είναι κανείς πολύ εξοικειωμένος, ε, δεν είναι δύσκολα αν είναι καλογραμμένα. Τα προβληματικά κείμενα είναι τα κακογραμμένα κείμενα. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια, ε, πυκνώνουν ε, ε, η διάδοση μέτριας λογοτεχνίας, θα έλεγα, δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένη εδώ, γιατί μπορεί να γίνω λίγο δεικτική και θέλω να το αποφύγω. Αλλά αν κοιτάξετε, για παράδειγμα, τα βραβεία που έχουν δοθεί πρόσφατα σε, σε σύγχρονους συγγραφείς και δείτε ότι τα ίδια βραβεία είχαν δοθεί πριν από χι χρόνια στον Σελήν, για παράδειγμα. Δηλαδή, χάος. Ε, νομίζω ότι αυτό που κουράζει και αυτό που δημιουργεί προβλήματα είναι τα βιβλία που έχουν γραφτεί λίγο στη μόδα, βιβλία τα οποία εκμεταλλεύονται των εισαγωγικών προσωπικότητες ή χαρακτήρες οι οποίοι μπορεί να γίνουν τραβηχτικοί, μπορεί να κάνουν το βιβλίο ευπόλυτο, θέματα τα οποία ε, είναι λίγο πιασιάρικα, είναι λίγο trendy ε, και που τελικά καταφέρνουν με τη βοήθεια του management, του καλού εκδοτικού, των ε, ενδεχομένω κατά παραγγελία. Ε, ε, βιβλιοκριτικών και όλου του προμόσιων των ε, θέσεων στις βιτρίνες κτλ. Ξέρετε πια πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται τεράστια βιομηχανία, δεν είναι τόσο αθώος πια ο χώρος και αγνός. Ε, ε, βρίσκουν το δρόμο τους στα best seller και, στις, ε, και στα top των πωλήσεων. Ε, ε, αυτά τα κείμενα είναι τα πιο κουραστικά. Ιδίω για κάποιον ο οποίος αγαπάει τη λογοτεχνία και κάπως έχει πια... Ε, ένα ανεπτυγμένο διαστητικό πια κριτήριο ότι 
Τι είναι μια καλή λογοτεχνία, τι είναι ένα χαρακτήρα, πώ είναι ένα κείμενο που έχει ύφο, ένα συγγραφέα που έχει ύφο, ένα συγγραφέα που δεν προσπαθεί να καβαλήσει το κείμενο, ένα συγγραφέα ο οποίο ενδεχομένω έγραψε κάποια καλά βιβλία και μετά την αναγνωρισιμότητα και τη δημοσιότητα αναγκάζεται από συμβάσει, συμβόλαια και πιεστικού χρόνου να παράγει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα πράγματα που είναι ανθρωπίνω αδύνατο και άρα φτάνουμε στο να έχουμε πολύ μετριότερα. Ε, ε, κείμενα του ίδιου συγγραφέα, αλλά τελικά και αυτά να βρίσκουν το δρόμο τους προς, την, προς, την, προς τον εργοτικό χώρο. Αυτό είναι η πρώτη γενική αρχή. Ε, τεχνικά προβλήματα άλλα είναι ε, επίσης κάποιους συγγραφείς οι οποίοι ε, ενώ κανονι, κανονικά, ενώ νιώθει κανεί ότι θα μπορούσε να είχαν έτσι, μια θέση στον, στον κανόνα, έχουν ξεχαστεί, έχουν λησμονηθεί, συγγραφείς για τους οποίους δύσκολα βρίσκουμε στοιχεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο τεχνικό εμπόδιο, δηλαδή να φτάνει, να χρειαστεί να πας ε, ε, στη χώρα παραγωγής και να ενδεχομένως, ε, πώς το λένε, χρηματοδοτείς και ένα ταξίδι για να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες του σύγχρονου συγγραφέα σε αρχεία ή βιβλιοθήκες. Αυτό καμιά φορά είναι ένα ε, δυσυπέρβλητο τεχνικό πρόβλημα ή να αγκαρέψεις φίλους και συναδέλφους που θα τους ζητήσει παρακαλώ κάνει μια... Ε, παίρνω μια μέρα στην BNF στη Γαλλία για να μου βρεις τα συγκεκριμένα. Ναι, ε, δεν έχουμε καλές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, και δεν βλέπω να έχουμε και στο μέλλον. Με την πολιτική που ακολουθείτε στα πανεπιστήμια, με τα συγγράμματα που τρώνε από τα κονδύλια, δεν βλέπω να υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για τη συγκρότηση ε, ενημερωμένων βιβλιοθηκών και up-to-date. Ε, ναι, νομίζω ότι αυτό θα παραμένει δυστυχώς. Δεν, δεν λύνονται όλα τα προβλήματα μέσα από το ίντερνετ και το Google, κα, κα, κατά ψέματα. Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, ε, σχετικά με την επιμέλεια. Mm -hmm. Ποια είναι η γνώμη σας για την επιμέλεια, είναι απαραίτητη και ποια είναι η σχέση πολλές φορές μεταφραστών και επιμελητών. Ε, φυσικά και είναι απαραίτητη, δεν το συζητάω. Ε, ένα κείμενο όσες φορές και να το περάσει από, τα χέρια, να περάσει από τα χέρια σου, κάποια πράγματα θα σου έχουν εξεφύγει. Είναι, είναι μέσα στη φύση αυτής της δουλειά, γιατί η προσοχή σου είναι τόσο πολύ τεταμένη που δεν μπορεί κάτι, κάτι, κάτι όλο και κάποια στιγμή θα σου ξεφύγει ή υπάρχουν παρατηρήσεις που έχει πολύ νόημα ε, να τις δει ένα πιο έμπειρο μάτι. Ε, και να, παράδειγμα, να σου επισημάνει ότι εδώ καλό θα ήταν να υπάρχει μία υποσημείωση σε κάτι το οποίο θεωρείς δεδομένο για τον Έλληνα αναγνώστη και δεν είναι τελικά, δηλαδή μπορεί να σου φωτίσει όψεις. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας καλός φίλος, ένας συνάδελφος, αλλά καλύτερα να το κάνει ένας επαγγελματίας. Ε, Έχω κάνει και επιμέλεις ε, παλιότερα σε βιβλία άλλων. Ε, η σχέση με τον επιμελητή, μεταξύ επιμελητή και μεταφραστή ε, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει, δεν, δεν έχω να, να μεταφέρω μία κοινή εμπειρία, δηλαδή ήταν πότε έτσι, πότε αλλιώ. Άλλες φορές ήταν πολύ κακή, δηλαδή πήρα ένα κείμενο το οποίο ήταν ε, αλλοιωμένο και με την παρέμβαση του εκδότη ε, μου ζητήθηκε να το ξαναγυρίσω στο αρχικό του σχεδόν επίπεδο, πράγμα το οποίο ήταν ένα τεράστιο και εντελώ περιττό κόπο. Ε, υπήρχαν επιμελητές με τους οποίους είχα, είχα πιο, εναρμον, πιο αρμονική τέλος πάντων, συνεργασία, δηλαδή ήταν ε, όχι, με, όχι, βάση, όχι με μορφή διορθώσεων και δια, διαγραφών οι επισημάνσεις τους ανελλήνδη σχολείων, που νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος. Ε, θεωρώ ότι ο ιδανικός θα ήταν να υπάρχει μία, ε, δεν υπάρχει βέβαια πάντοτε ο χρόνος, μία... διαζώση συνεργασία μεταξύ μεταφραστή και επιμελητή, ε, και δηλαδή να, να πάρεις το κείμενο σου διορθωμένο με τις επισημάνσεις, να το δουλέψεις και μετά τα, τα, τα σημεία τα πιο δύσκολα, τα πιο ακανθόδια αυτά τα που θέλουν μια συζήτηση, να έχει και τη χαρά να τα συζητήσεις. Να τα συζητήσεις και με κάποιον, γιατί είναι τόσο μονόλικος ο μεταφραστής, έχει δουλέψει τόσες ώρες μόνος του, που κάποια στιγμή είναι ωραίο να το μοιραστεί με έναν άνθρωπο, ο οποίο ξέρει γιατί μιλάμε. Αυτό, δηλαδή σπάει και λίγο αυτή η σιωπή που καλή, καλοδεχούμενη, θεάρεστη, αλλά κάποια στιγμή λες, ωραία, 
να, και, και να έχεις την ευκαιρία να συζητήσεις με κάποιον και, να, και δικά σου πράγματα ή την ώρα που για μένα το ιδανικό θα ήταν να μπορεί στο τέλος να υπάρχει και, ένα, και μια ε, κοινή ανάγνωση του τελικού κειμένου, ακόμα και δυνατή, με μεγαλόφωνη ανάγνωση ε, τον, ε, του τελικού κειμένου. Για, για να δεις και πώς ακούγεται, είναι μία πρώτη πρόβα, για να το πω έτσι, και στο αναγνωστικό κοινό. Δούλεψα έτσι, είχα την ε, τύχη να δουλέψω έτσι στα δύο τελευταία βιβλία και είδα ότι ε, είναι πολύ πιο ευχάριστος τρόπος και πολύ πιο αποτελεσματικός. Βεβαίω. Τρώει εντό εγωικών πολύ περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ πιο χρονοβόρο και σε διαδικασία πιο βιομηχανική, αν μπορώ να το πω έτσι, και με πιεστικέ ημερομηνίε, είναι λίγο δύσκολο να το ζητάει κανεί. Αλλά σα λέω ότι θα ήταν το ιδανικό, το έζησα κιόλα. Ε, έχετε δεχτεί κριτική για κάποια μετάφρασή σα, ε, ή τι ρόλο παίζει η κριτική για έναν μεταφραστή, και αν παίζει ρόλο. Φυσικά και παίζει ρόλο. Το έλεγα και χθε στην ε, κουβέντα που είχαμε με την καθηγήτριά της σας, την κυρία Ρασιδάκη. Ε, ο μεταφραστής σε καμία περίπτωση δεν κάνει, στην Ελλάδα αν με τι άλλο, δεν κάνει αυτή τη δουλειά γιατί πρόκειται να κερδίσει χρήματα. Είναι αστείο. Ε, οι αμοιβέ είναι κλεισχρότατε, το ξέρετε σχεδόν, ε, δεν είναι μια αμοιβή. Άρα οι οικονομικές απολαβές είναι χείος κίνητρο. Ε, ε, Επίση, είναι κάποιο ο οποίο έχει δουλέψει, έχει, έχει καταβάλει πολύ κόπο και μόχθο, ιδίω για απαιτητικά κείμενα. Ε, δεν το έχει κάνει μόνο γιατί πέρασε καλά, γιατί είναι ένα προσωπικό στοίχημα μια αναμέτρηση τέλο πάντων ή μια συμβολή στην πρόσληψη του Α του Δίνα συγγραφέα στην γλώσσα και στη χώρα υποδοχή. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το κάνει γιατί θέλει αυτό το κείμενο, ιδίω αν είναι κείμενα που είχε την τύχη και τη χαρά να τα επιλέξει ή ως ένα βαθμό τέλο πάντων, που, κείμενα στα οποία βρέθηκε να πιστεύει τέλο πάντων με κάποιο τρόπο. Ε, θέλει αυτά να τα μοιραστεί. Λοιπόν, δεν τα μοιράζεται για πολλού. Μήνε ή μακρέ εβδομάδε κατά τι οποίε δουλεύει μόνο του, θέλει μετά ένα ελάχιστο feedback, μία μικρή ανατροφοδότηση. Είναι ένα, δεν ξέρω αν είναι δημιουργό, σε καμία περίπτωση δεν είναι δημιουργό, είναι ενδεχομένω δευτερογενό δημιουργό, είναι ένα καλό εκτελεστή, να το πούμε έτσι. Τελειώνει μία ε, συναυλία. Ε, οι μουσικοί θέλουν ένα μικρό χειροκρότημα, θέλουν να δουν ότι. Πέρασαν και άλλοι καλά μαζί του τέλο πάντων. Ότι όλο αυτό ο κόπο δεν πήγε στα σκουπίδια ή δεν πήγε στο κενό. Δεν περιμένει, νομίζω, ότι θυράμβου και, και δάφνε. Όχι. Αλλά είναι μια χαρά όταν σου λέει κάποιο ότι διάβασα αυτό το βιβλίο, αέρεα στα ελληνικά, μου άρεσε, πέρασε καλά. Ε, αυτό κατά πρώτον. Κριτικέ, ναι, έχουν υπάρξει πολλέ βιβλιοκριτικέ για τα βιβλία που έχω. Που έχει τύχει να μεταφράσω. Έχω να πω με πικρία βεβαίω ότι στι περισσότερε από αυτέ δεν υπάρχει καμία απολύτω αναφορά στη μετάφραση. Ή είναι μονολεκτική. Στην καλή μετάφραση τη Βιέννη Γραμματικοπούλου ή στην σωστή μετάφραση. Ναι, είναι έτσι λίγο τσιγκούνικε για να το πω οι αναφορέ. Ε, δεν θέλω να είμαι άδικη. Σε, σε άλλε. σε ορισμένε ήταν πολύ. ήταν συγκεκριμένε και πιο. Έτσι, εκτεταμένες ή οι, οι αναφορές στη μετάφραση. Ε, ναι, χαίρομαι, το λέω. Χαίρομαι όταν, όταν βλέπω ότι πέρασε το κείμενο απέναντι. Και ιδίως όταν πρόκειται για κείμενα τα οποία ε, επέλεξα εγώ, για συγγραφείς οι οποίοι θεωρώ ότι δεν έχουν τη θέση που θα έπρεπε στο... Στο ελληνικό, αν με τι άλλο γνωστικό κοινό, κάποιοι ούτε καν στο, στο γαλλικό. Ε, και ναι, ότι, ότι, ότι κάπω συνέβαλα κι εγώ να, να μοιραστώ αυτή τη, τη χαρά και την απόλαυση τη ανάγνωση του κειμένου με άλλου. Σχετικά με το μέλλον τη μετάφραση mm -hmm. και ειδικά στην Ελλάδα, είστε ναι. αισιόδοξοι, πώ το βλέπετε. Ε, ναι. Κοιτάξτε, ιδίω από τα. Τα ξέρετε, δεν σα λέω τίποτα καινούργια. Από τα χρόνια τη κρίση και μετά, ε, ακόμα και αυτοί, ε, αυτά τα κάποια βήματα που είχαν γίνει προ τη δυνατότητα ο μεταφραστή να είναι ένα επαγγελματία, τον οποίο σέβονται και πληρώνουν, και άρα μπορεί να ζήσει από αυτό και δεν χρειάζεται να κάνει άλλα τέσσερα πράγματα παράλληλα στη ζωή του για να σκορπίζεται. Ε, είχαμε πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Νομίζω ότι δεν λέω τίποτα καινούριο. Ε, 
βλέπω ότι εκ των πραγμάτων ε, αναγκάζονται οι μεταφραστές, ε, εκτός και αν έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν ως, ε, ε, ως ένα αγαπημένο ε, χόμπι, ε, όχι να έχουν τη μετάφραση ως πάρεργο επειδή ε, δεν τους καλύπτει, αλλά επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα πίσω και δεν βλέπω να αποκαθίσταται και πάρα πολύ αυτή η σχέση. Και είναι κρίμα γιατί έχουν αναπτυχθεί πολύ και οι σπουδές μετάφρασης, οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτές που θα εγγυηθούν την δημιουργία ή τέλος πάντων καλών μεταφραστών. Ε, γιατί δεν φτάνει. Αυτό είναι μια τεχνική κατάρτιση, είναι μια τεχνική βοήθεια, ε, αλλά δεν υποκαθιστά με τίποτα την προσωπική σχέση του καθενός με τα κείμενα και τη λογοτεχνία ή τα, ή τα, ή τα, ή τα, ή τα δοκίμια τέλος πάντων, τα, τα θεωρητικά δεν ξέρω πώς θα στραφεί ο καθένας ή την ποιήση. Ε, ναι, εγώ με πόρνο, ας πούμε, πολλές φορές σε φοιτητέ στο μεταπτυχιακό τη μετάφραση που κάνω κάποια εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης, πεζογραφίες δηλαδή. Ε, βλέπω παιδιά που ξεχωρίζουν, βλέπω παιδιά που το έχουν εντός εγωγικών και δεν ξέρω προς τα πού να τους στρέψω, δεν ξέρω προς τα πού να τους... Δηλαδή να κάνω μια σύσταση με μεγάλη χαρά. Υπάρχει χώρος ή θα βρεθούν μπροστά σε μια συνθήκη που θα είναι αξιοπρεπής ή εκμεταλλευόμενο το γεγονό ότι θα είναι και πρωτοεμφανιζόμενοι, θα πρέπει να... Το πω πολύ χύμα, να πάρουν ψίχουλα και να πούν ευχαριστώ. Δυστυχώ. Ε, και για να κλείσουμε, τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν φοιτητή ή σε μια φοιτήτρια που θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μετάφραση. Ε, να διαβάζει. Ε, έχω κάνει αυτή την κακή ερώτηση στους φοιτητές. Λέω, πόσο βιβλίο διαβάζετε το μήνα ή τη βδομάδα. Ε, τη βδομάδα, τι λέτε κυρία. Ε, ναι. Να διαβάζει, να διαβάζει στο πρωτότυπο τη γλώσσα από την οποία θα μεταφράζει, να διαβάζει μεταφρασμένα, να διαβάζει ελληνικά, να διαβάζει, να, να ξάνει την τριβή του με τα κείμενα. Ε, να μην το κάνει αν δεν το πιστεύει πάρα πολύ και δεν το αγαπάει πολύ, γιατί θέλει τρομερή υπομονή. Ε, μπορώ να πω ότι το προφίλ του μεταφραστή έχει και αυτή την. είναι κοντά στην. Ε, στην περσόνα του ψυχαναγκαστικού. Ε, ναι, έχει μία δόση, έχει μία δόση μικρότερη, μεγαλύτερη μαζοχισμού. Ε, μου έχει τύχει να κοιμάμαι και να ξυπνάω το πρωί και να έχω δει στον ύπνο μου τη λέξη και να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Εννοείται ότι είναι μια χαρά την οποία δεν μπορώ να μοιραστώ εύκολα με φίλους μου. Ότι πω πω είδα στον ύπνο μου τη λέξη και τι ωραία, δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι, είναι, δεν ξέρω ότι δεν είναι ψύχο, εντάξει, αλλά ένα ένας ψυχαναγκασμό είναι σίγουρα. Δηλαδή πρέπει να έχει λίγο αυτή την περσόνα που κάπω μπαίνει μέσα στα κείμενα λίγο περισσότερο από ό,τι άλλοι. Ε, από ό,τι ένα μέσο να γνώσει με τι άλλο. Δηλαδή να μην το κάνει αν δεν το εννοεί πραγματικά. Ε, το σπουδέ, σπουδέ, σπουδέ δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό που θα του δώσει τα, τα κρέτζι, τα εχέγγυα. Ε, Νομίζω ότι αυτά είναι που περνάνε από το χέρι του υποψήφιου, του επίδοξου μεταφραστή. Ε, από εκεί και ύστερα πρέπει και στον, στον χώρο στον οποίο θα απευθυνθεί να υπάρχει μια αντίστοιχη ε, ε, καλή προαίρεση, εμπιστοσύνη, όπως αυτή που σας ανέφερα εγώ στην αρχή της, στα 24, 23, 24, 24, 24, 25 που μου έδωσε η, η Μάγδα. Ε, Τώρα, αν πρέπει να μιλήσω εκ του πονηρού και με ε, απότερη ελπίδα την αποκατάσταση, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι οι σπάνιες γλώσσες είναι αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και άρα αυτές με τις οποίες ένας ε, μεταφραστής θα έχει μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη ελπίδα να, να βρει περισσότερες ε, δουλειές. Και φυσικά, ε, καλά, αυτό το λέμε σε οποιονδήποτε σπουδαστή ξένων φιλολογιών. Οι γλώσσε δεν μαθαίνονται ε, εκ του μακρόθεν. Πρέπει να έχουμε. Πρέπει να μπορεί κανεί να περνάει μεγάλα ή μικρότερα διαστήματα στον τόπο όπου μιλιέται η χώρα, ε, να έχει μεγάλη επα, να έχει επαφή με, με την προφορικότητα του λόγου, με διαφορετικών. Ε, ε, ηλικιών και περιβαλλόντων φυσικούς ομιλητές επαφή, να κάνει φίλους, να μιλάει με, με, 
με όσο δυνατόν περισσότερου φυσικού συμμελητέ, να μπορέσει έτσι να στρίψει το μυαλό του, να κατακτιέται η γλώσσα τη στιγμή που σκέφτεσαι στη γλώσσα αυτή. Και είναι δύσκολο να σκεφτεί τη γλώσσα αυτή αν έχει μόνο τα εγχειρίδια και την in vitro διδασκαλία. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να ανακατευτεί με τη γλώσσα και, και του ανθρώπου τη. Πολύ ωραία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.